i moji gledatelji, današnju emisiju mi lijepo slušajte. Govorit ću vam o ključnim mineralima koji imat ću veliku šansu da vama značajno pomognu ukloniti one otekline koje vi imate u vašemu tijelu. Upravo te otekline, velikom broju slučajeva, vama staraju velike probleme. Jer značajan nam problemi sa oteklinama budu vezani sa bolestnim srcem, bolestnim jetrom, bubrezima, bolestnim čak i plućima. Čutim, postoje neke bolesti koje se nazivaju limfnim edemi i sl. Koje su bolesti koje se jako teško danas liječe i ne da ne kažem pijete velike količine lijekova svaki dan. Sve to može potencirati da vi imate značajno rizik od nastanka samih otekljena. Možemo reći da čak i hormonalne promjene mogu uzrokati otekljene. Ono što moramo znati da je ključni mineral za otekljene i kontrolu tekućine u organizmu kali. Kali je jedan od onih najvažnijih elemenata u tijelu. Kava i elektrolit ima zadatak da održava isprava napon na staničnim membranama i prenosi električne impulse između samih stanica. To znači da kontrolira rad mišića, uključujući srce i odgovarni svaki otkuca je srce. I on kao takav ima nevjerojatnu bitnu ulogu, slušajte mi lijepo moj drag brat, da kontrolirate nivo i koncentraciju ili razinu tekućina u organizmu. Jer vi to ne možete nikako napraviti ako nemate adekvatnu koncentraciju ili balans između nečega što se naziva kalci, zapravo nečega što se naziva kali i nečega što se naziva sami natrij. To zapravo radi s nečega što se naziva natrijeva kalijeva pumpa. Da mi lakše moj gledatelji shvatite. U velikom broju slučajeva imate izuzetno veliku količinu natrija, odnosno soli u organizmu. To vi se unosite uz putem hrane da vi toga uopće niste svijestili. Sol kao takva, isto tako kao i šećer, ima nevjerojatnu mogućnost zadržavanja tekućina u organizmu. Vi ako imate kroničan nedostatak samoga kalija, što ja sam praktično siguran da ste u velikoj šansi da imate, vi imate puno veću koncentraciju onda soli i ta sol zadržava vaše tekućine, preneseno znači veće otekljene, veći problem. Upravo simptomi niskog kalija se nazivaju hipokalemija i mogu biti nevjerojatno opasni. Mogu uključivati glavobalje, dehidraciju, lupanje srca i oticanje žljezda i tkiva. Problem je što mi jako malo kalija unosimo na dnevnoj bazi. Ono što zapravo morate znati. Mi u svakodnevnoj prehrani trebali bi uzeti oko 4700 mg kalija. Mi to danas nalazimo ni blizu. Moderan način života sa ovim izuzetno lošim namirnicama koje mi danas konzumiramo redovito i praktično ništa ne unosimo kalija. Ni 10% što bi nama trebalo. I što je još isto tako preneseno. Znači, moji dragi gledatelji, vi što ste stari imate veći rizik od nastanka dakle, problema sa kalijem, sa nastankom rizika od otekljena. I to se najčešće vama događa svima iznad 40, 50, 60. Na organizma. Posljedica načina života, posljedica godina života, starijih godina života, vi sve kali imate sve manje i manje, posljedice svega su tu otekljene. Ono što vama zapravo treba su namirnice koje su bogate sa samim kali. Kao što su grah, bijeli lima, crni pinto, čak mornarički ili garbanzo grah. Leća, slanutak, grašak, soja, eda, mame, artičoka, krumpir i slatki krumpir. Baterna tikva, bundeva, špinat, blitva. Kelj, potočarka, cikla, prokulica, banane, losu, sardine, sami grejp i tekako, dakle, vodite računa, trebate uzimati. To su sve ove zdrave namirnice koje vi ne volite jesti, je li tako, moji dragi gledatelji? Međutim, činjenica je takva, što ste stariji, praktično sigurno ste u nedostatku kalija, imate disbalans kalija i natrija, otekljene puno veće. Još vodite mi računa. Ako niste u stanju jesti hranu što bi bila velika šteta, uzimajte dodatke prehrani na bazi kalija. Specijalno će vam tu veliku ulogu igrati kalijev citrat. Dakle, zapamtite, kalijev citrat kao dodatak prehrani bi vam mogao pomoći. Ono što vama idite kako treba, uz sami kali, apsolutno nešto što se naziva kalci i magnezi. Kao dodaci prehrani magnezija uzimate 1500 mg dnevno, a kalcija 1000 mg dnevno. Dakle, to su jako bitne informacije. Uz sami kali vi morate apsolutno imati kalcija i magnezija, jer ova tri minerala će nam potpuno prirodan način dati šansu da se vaše otekljene smanje. I što se želite ješti je hranu bogatu kalcijem kao što su organski mlječni proizvod, sardine, alge, tamno, lisnato, povrće. 
badem i šparage prehrambeni kvasec, brokula, kupus, maslač, datulje, kelj, kelk, zob, šljive, sezam, su namenice koje su bogate se sa... Imate sve lijepe krasne namenice, imate krasne namenice bogate sa kalcijem i još trebate voditi računa da u redovitoj prehrani uzimate hranu koja je bogata sa magnezijom. A to je prije svega špina, tikvice, sjemenke, bundeve, lima, graf, tuna, smeđa, riža, badem i tamna čokolada, avokado, banane, tofu, pšenične klice, aljaški kraljevski rak, masac od kikirikija, melasa, kruh od integralnih žitarica, morske ali, amaran, sjemenke, suncokreta, skuša, indijski orašić i lanino sjeme su namenice koje po svim znanstvenim istraživanjima imaju najveću količinu, količinu samog magnezija. Još jednom da vi shvatite, moji dragi gledatelji, cink, kalci i magnezij će igrati ključnu ulogu za izbacivanje otekljena. Međutim, nemojte se, moji dragi gledatelji, nadati da će samo ova tri elementa vama u potpunosti ukloniti te kućine iz organizma. Jer ono što vi zapravo morate napraviti, uzrok svih vaših bolesti i oboljenja su nekakve dakle, tegobe koje u, u, u suštini imaju problem sa srcem, jetrom, ubrezima ili sl. I vi, ako ne liječite prirodno vaš originalni problem, vama unos bitnih minerala i vitamina neće gati abnormalno bitnu ulogu. Jer ovo će s vama značajno pomoći, naravno da vama ukloni otekline, ali ako značajno promijenite vaš način života. I zdrav način života je nije nešto što vi trebate prakticirati nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci. To je ono kao što bi se vi sad jako dakle, razočarali, kad bi uzimali cink, magnezi, recimo kalci, svaki dan, barem na mjesec, dana, dva mjeseca i vaše otekline ne bi značajno nestali iz organizma. U nekim slučajevima će to biti, ali u nekim slučajevima se to uopće neće dogoditi. Ovi slučajevi da vaše otekline ne izlaze uz jednostavno unos minerala i vitamina, znači da imate puno veći problem. A da vi taj problem i tekako riješite, vam trebaju pravilni programi prirodnih liječenja za cijelu godinu. Dakle, morate imati strategije kako se zdravo živi. Jer vi ako ne živite zdrav način života, radite sve što ste do sad radili, pijete enormne količine lijekova i se nikada nećete izliječiti od vaših otekljena u organizmu. Zato vaši medicinski stručnjaci bi trebali biti tu koji će pomoći svima vama uz adekvatne prirodne lijekove i programe dakle, pravilne strategije za cijelu godinu, onda vi imate enormnu šansu da se vaše otekljene u potpunosti izliječi. Jeste mi shvatili moji dragi gledatelji? Dakle, zdrav način života nije nešto što ćete vi prakticirati mjesec, dva, a ostata godina ćete raditi što hoćete, nego to mora postati na stranu stili života. Svih 12 mjeseci u godini i zdravo živite i ako to napravite, da ga vjerujte, moji dragi gledatelji, vi ćete perfektno zdravi, a isto tako ćete ukloniti ove vaše otekljene sigurno i trajno i nikad zapravo više nećete imati problema ovoga tipa. I moji dragi gledatelji, kako vi uklonite otekljene, ali na prirodan način, komentirajte dolje ispod video za. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su ključni vitamini koji mogu pomoći svima vama u uklanjanju otekljena, to se znate u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, moji dragi gledatelji, pratite me i dalje. Na druge emisije, lijep i ugodan bolj.